അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സെലക്ഷൻസ് പാർട്ടിൽ പാർട്ട് ടൂലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറച്ച് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ പാർട്ടും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഫെതറിങ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്താണെന്നും ടോളറൻസ് എന്താണെന്നും കണ്ടിരുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സെലക്ട് ഓൾ എന്താ ഡി സെലക്ട് എന്താ റീസെലക്ട് എന്താ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ ഓൾ ലേസ് എന്താ ഡി സെലക്ട് ലേസ് എന്താ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിന് പുറമേ ഈ സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസിനും പുറമേ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിനും പുറമേ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളെ തമ്പനെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൺട്രോൾ ഞെക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുള്ള ഏരിയ സെലക്ട് ആകും ഇത് ടോട്ടലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെലക്ട് ആകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇനിയും സെലക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്ത സെലക്ഷനിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി കാണാനുണ്ട് അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇമേജ് ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഇമേജ് പെക്സൽസ് എന്ന് തന്നെ എടുത്തതാണ് പിക്സാബേ എന്ന ടീം പിക്സാബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സൈറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളവർ അവരുടെ പരസ്യം പോലെ പെക്സൽസിൽ ഇട്ടതാണ് പിക്സാബേ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് വേറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ ഈ കാറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് അടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഈ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ടൂൾസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ സെലക്ട് മെനുവിലാണ് സെലക്ട് മെനുവിൽ താഴെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടാമത് കണ്ട ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് അതിന് താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്നെന്താണെന്ന് കാണും അതിന് താഴെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കാണാം ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കണ്ട അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ എ ഐ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പിക്ക് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങ് വിചാരിക്കാം ഈ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് അനുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം മീൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ജൂമ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു കൺട്രോൾ പ്ലസ് നോക്കി ജൂമ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനിതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ കാണാം അവിടെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ബാക്കിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഡ്ജസ്റ്റിനെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ മൊത്തം സെലക്ഷൻ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എന്താവും ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെലക്ഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെലക്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം മോഡിഫൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മോഡിഫൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ബോർഡർ സ്മൂത്ത് എക്സ്പാൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫെതർ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് എന്താ കോൺട്രാക്ട് എന്താ ഫെതർ എന്താ അതിൽ എക്സ്പാൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ എന്നുണ്ട
എത്ര നമ്മുടെ ഫൈവ് അല്ലായിരുന്നു എക്സ്പാൻഡില് ഫൈവ് പിക്സൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും മാറി കിട്ടി ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്പാൻഡ് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്ക് കാണാം മോഡിഫൈൽ പോയി കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിമിലർ വിൻഡോ വ്യത്യാസമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനില്ല സെയിം വിൻഡോ വന്നു നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഹൺഡ്രഡ് വേണ്ട ഒരു ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽ എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് ചെറുതാക്കും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സെലക്ഷൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽ താഴോട്ടേക്ക് ചെറുതാക്കിയതാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള സെലക്ഷനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കുക ചെറുതാക്കുക എന്നുള്ള ടേം കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് അതാണ് കറക്റ്റ് ടേം ഓക്കെ അതാണ് മോഡിഫൈല് സെലക്റ്റില് മോഡിഫൈല് എക്സ്പാൻഡും കോൺട്രാക്റ്റും ഇനി താഴെയുള്ള ഫെതറിങ് എന്താണെന്നും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത പാട്ടല്ല അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫെതറിങ് എന്താ നോക്കാം ഫെതറിങ് ഓൺ ആക്കുന്നു ഫെതറിങ്ങിനും സിമിലർ വിൻഡോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ അവിടെ അതിലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽ കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും കാണാനില്ല നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഒന്നും ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായി പോയി എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ നമ്മളിതെങ്ങനെ എടുത്ത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫെതർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽ കുറച്ച് ഓറാണ് കൺട്രോൾ ബെൽ എടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ ബെൽ എടുക്കുന്നു സെലക്ട് ഫെതറിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെൻ പിക്സൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടെൻ പിക്സൽ അതായത് എഡ്ജ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ ഫെതറിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ കണ്ടിരുന്നു കൺട്രോൾ ബെഡ് അടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ ബെഡ് അടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫെതർ ചെയ്യാത്തതാണ് ഇത് വളരെ ഹാർഡ് അടിച്ചായിരുന്നു അത് ഫെതറിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫെതറിങ് ടെൻ പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെതറിങ് സീറോ ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹാർഡ് എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫെതറിങ് വേണമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെലക്ടിൽ പോവുക മോഡിഫൈഡ് പോവുക ഫെതറിൽ പോവുക ടെൻ പിക്സൽ എങ്കിൽ ടെൻ പിക്സൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽ എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽ എത്രയാണോ ഫെതറിങ് വേണ്ടത് അതെടുക്കുക ഫെതറിങ് സെലക്ഷന് ശേഷവും ഫെതറിങ് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെലക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഫെതറിങ് കൊടുത്ത് ചെയ്തോളണം എന്നില്ല ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ മാസ്ക് വയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാസ്കിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ഷനെ തന്നെ ഫെതർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പോയിട്ട് സെലക്ട് മോഡിഫൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സെലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫെതറിങ്ങിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളെ സെലക്ട് മോഡിഫൈഡ് ഉള്ളിലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവും നമ്മൾ വേറെ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മോഡിഫൈല് സെലക്ഷനിലെ മോഡിഫൈ ഓപ്ഷൻസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ സെലക്ഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ കണ്ട് ഈ മൂന്ന് മോഡിഫൈക്ക് പുറമെ ഈ മൂന്ന് മോഡിഫൈൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് പറ്റും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെതർ ചെയ്യാൻ ഈ മോഡിഫൈക്ക് പുറമെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന വേർഡ് ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിരുന്നു മൂ മൂറ്റുകളുടെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ചു അത് ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയും അത് എന്താണെന്ന്
ഇതല്ലാതെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കണം അതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്ഷൻ്റെ അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ട് ടൂൾ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു മൂവ് ടൂൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഇമേജ് അടക്കം മൂവ് ആവും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ട് ടൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സെലക്ഷനെ മാത്രമേ നീക്കി വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂവ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ബെഡ് എടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ ബെഡ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇത്ര വലുപ്പത്ത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പത്ത് വേണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യല്ല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ആയിക്കും ചുരുങ്ങുക അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യണം കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യണം ഏതിനെ സെലക്ഷന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഡി സെലക്ട് സെലക്ടിലെ ഡി സെലക്ട് ഇവിടെയും കാണാം ഇല്ല കൺട്രോൾ ഡി ഷോർട്ട് കട്ടും ഉണ്ട് സെലക്ട് ഇൻവേഴ്സ് സെലക്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ സെലക്ടിലെ ഇൻവേഴ്സ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അതും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിലുണ്ട് ഫെതറും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മോഡിഫൈൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫെതറും സെയിം വിൻഡോ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പറയാം ബാക്കി ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട് സെലക്ഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ വേറെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് താഴെ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നും ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ഷൻ എന്നും കാണാം ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ എടുത്താൽ എന്ത് വരും നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പാർട്ടിൽ മാത്രം ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓപ്ഷൻ വരും ഞാൻ സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്കെയിലാവും അല്ലെങ്കിൽ വലുതാക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ സോറി ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്ഷൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ഷൻസ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ഷൻ നിൽക്കുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വന്നു ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം നിൽക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ ആകുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കാർ അല്ല നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ മാത്രമാണ് സ്കെയിൽ മാത്രമല്ല റൊസ്റ്റൈറ്റ് ഉണ്ട് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം വേറെ വാർപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എന്ത് മാത്രമാണ് പെർഫെക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സെലക്ഷനെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് മൂവ് ടൂളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എൻ്റർ അടിച്ചാലും കൺട്രോൾ എൻ്റർ അടിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൂൾ പിക്ക് ചെയ്താലും മതി പുതിയ വേർഷനിലാണെങ്കിൽ വേറെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ എൻ്റർ അടിക്കണം നിർബന്ധമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ സെലക്ഷനെ വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ച് ചെയ്യാൻ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും സെലക്ട് സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോറി നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കാൻ മറക്കരുത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചാലേ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എൻ്റർ അടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ഷൻ നമ്മുടെ സെലക്ഷനെയാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിൽ മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ആയാലും സ്കെയിൽ ആയാലും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിനെ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെലക്ഷനെ മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വലിയ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നില്ല നമ്മൾ ട്രാൻസ്
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കൺട്രോൾ പ്ലസ് അടിക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ മാർക്കിംഗ്സ് നമുക്ക് ലോറി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട റോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ യെല്ലോ മാർക്കിംഗ്സ് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യാം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏത് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ടിൽ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും പോവാം ഇല്ല നമ്മൾ നോർമൽ ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതാണോ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് സെലക്ട് ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ ഇതെല്ലാം റെക്ടാങ്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് സെലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നീ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് സെലക്ഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് വേറെ വൈ വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പോളിഗണൽ ലാസോ ആണ് പോളിഗണൽ ലാസോക്കും എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നല്ല ക്ഷമ വേണം എനിക്ക് പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമ എനിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നോക്കും മാജിക് ബാൻഡ് നോക്കും മാജിക് ബാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് യെല്ലോ കളറിനെ മാത്രം പിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കി പിടിച്ച് സോറി കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിക്കണം ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കി പിടിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടോളറൻസ് കൂട്ടി വെക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം കിട്ടും നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ബാക്കി ടൂൾസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഓപ്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടൂളിനെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഓക്കെ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും പോളിഗൺ കുറച്ചുകൂടെ ഇടങ്ങാറാണ് അപ്പോൾ പോളിഗണിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം മാർക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് ബാൻഡ് ടൂൾ അതിൽ മാജിക് ബാൻഡ് ടൂൾ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാജിക് ബാൻഡ് ടൂൾ ആണ് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലസിലേക്ക് പോയിക്കോളും ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിക്കായി ഓൾട്ട് അടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾട്ട് അടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് മാജിക് ബാൻഡ് ടൂളും ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളും ഏകദേശം ഓക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ടൂൾസ് ഐഡിയൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് തൽക്കാലം വെക്കാം ഒന്ന് മാജിക് ബാൻഡും ഒന്ന് ക്യുക്ക് സെലക്ഷനും ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുമോ നോക്കാം സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നത് പിക്ക് ചെയ്ത് തരില്ല നമുക്ക് ആ കളർ മാത്രം അപ്പോൾ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റിന് അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് ബാൻഡ് മാജിക് ബാൻഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ സുഖമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഈ ടൂൾസിലല്ലാതെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേ യെല്ലോനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പിക്ചറിൽ ഈ പാർട്ടിന് മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിലൊന്നും യെല്ലോ കളറില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പാർട്ട് നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ യെല്ലോ എന്നൊരു കളർ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിന് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാനില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ വിൻഡോ വന്നപ്പോൾ കളർ റേഞ്ച് വിൻഡോ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ ഐക്കൺ നോക്കാം മൗസിൻ്റെ ഐക്കൺ എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐഡ്രോപ്ലർ ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കളർ പിക്കർ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി മാറും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കളറിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ സാമ്പിൾ ചെയ്യും യെല്ലോ കളർ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇമേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വേർഷൻ ആണല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ സാമ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രിവ്യൂൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിലെ യെല്ലോ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇമേജിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൻ വിൻഡോ ഇത്ര വലുപ്പത്ത് തന്നെ കാണാനും വേണ്ടി താഴെ സെലക്ഷൻ പ്രിവ്യൂ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിൽ ഗ്രേ സ്കെയിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ യെല്ലോ നമ്മൾ യെല്ലോ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യെല്ലോ ഭാഗം മാത്രം വൈറ്റ് കളറും ബാക്കി ഭാഗം ബ്ലാക്ക് കളറും ആയി അത് നമുക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേ കളറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാസ്കിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാസ്കിങ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ മാസ്കിങ്ങിൻ്റെ പാട്ടിലേക്ക് പോയി കാണും അപ്പോൾ മാസ്കിങ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര ഏരിയ മാത്രം വൈറ്റിൽ സെലക്ട് വൈറ്റിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത മാത്രം സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നു ബ്ലാക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെലക്ഷന് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെലക്ഷനിലും ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കണ്ടത് ചാനലിലായിരുന്നു ചാനലിൽ ആദ്യം റെഡ് കണ്ടു റെഡിന് മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഗ്രീനിനെ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലൂവിനെ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചാനൽസ് നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടിരുന്നുണ്ടത് മാസ്കിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാസ്കിൽ നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നു ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സെലക്ഷനെയാണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പിക്ക് ചെയ്ത യെല്ലോ കളറിലേക്ക് അതായത് ഈ വൈറ്റ് കാണുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ സെലക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് നണ്ണാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് എല്ലാ യെല്ലോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം ആ യെല്ലോ ബാക്കി യെല്ലോം കൂടി അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ കിട്ടും ആ സെലക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം നമ്മുടെ യെല്ലോ ബോക്സിൽ നേരത്തെ വൈറ്റ് കണ്ട പാർട്ടെല്ലാം എന്തായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ യെല്ലോ പീസ് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിലെ വൈറ്റ് പാർട്ടുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും കൺട്രോൾ സെഡ് അടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഡി അടിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ എല്ലാവും ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സെലക്ട് കളർ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നു യെല്ലോ ഓൾറെഡി പിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് യെല്ലോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഓൺ ആക്കുന്നു വലിയ രീതിയിൽ ആ വൈറ്റ് കാണാൻ ഇനി നമുക്കിതിലെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ബാക്കി ഏത് ടൂൾസിനേക്കാൾ കളർ റേഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇതിലെ സാമ്പിൾഡ് കളേഴ്സ് ഈ പാർട്ട് തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അധികവും ഇത് മാറ്റാറേ ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഹ്യൂ ആൻഡ് സാച്ചുറേഷനിൽ യെല്ലോ എന്ന് പിക്ക് ചെയ്താൽ യെല്ലോനെ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ സാമ്പിൾഡ് കളേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ അധികവും സമയം യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ താഴെ ഫസിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ലൈഡർ കാണാം ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പേര് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇല്ല ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഫസിനെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ യെല്ലോസ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയി തുടങ്ങി ഈ ഷാഡോ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യെല്ലോസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ വൈറ്റായി കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് 
അത്രയും കൂടെ ഷെയ്ഡുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോളറൻസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഡാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വേർഡാണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം തേർട്ടി ടു വേർഡിന് ഡിഫോൾട്ട് ഞാൻ തേർട്ടി ടു തന്നെ വെക്കുന്നു നമ്മുടെ എന്ത് കളർ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫസിനസ് അതായത് ആ യെല്ലോടെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത യെല്ലോടെ ടോളറൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കളറാണ് പിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോളറൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യെല്ലോടെ ഏതൊക്കെ ഷെയ്ഡുകൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോളറൻസ് ഇൻക്രൂസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളത് എടുക്കുന്നു നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്രേ സ്കെയിൽ ഒഴിവാക്കി നന്നാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ഉള്ളത് ഓക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യല്ലോ എന്നാൽ ഈ ഏരിയ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സായി നമ്മൾ അതിന് ഏകദേശം നേരത്തെ വെച്ച റേഞ്ചിൽ കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടും ഓക്കെ ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഈ യെല്ലോക്ക് പുറമെ ഒരു യെല്ലോം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് യെല്ലോ അതായത് ഇനി ഒരു കളർ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപ്ലർ ചിന്ന ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോപ്ലറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റും കണ്ട്രോ ഓൾട്ടും വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ്സിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇനി ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കളേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതേ സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ കാണാം ആ ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് പതിനസ് കൂട്ടല്ല വേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കുറക്കാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് പതിനസ് കുറക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പിക്സൽസ് എല്ലാം അതായത് സെലക്ഷൻ എന്ന് ഒഴിവായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇനി വീണ്ടും നണ്ണാക്കി പോകണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഈ വൈറ്റിൽ പിക്ക് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള യെല്ലോ തന്നെയാണ് പിക്ക് ആകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പതിനസ് കുറച്ചുകൂടെ കുറക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തുടങ്ങി അവിടെ കുറച്ച് പിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടി ഇത് എക്സ്ട്രാ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിലെ യെല്ലോസ് മാത്രം കിട്ടി നമ്മൾ മൂന്നാല് യെല്ലോൻ്റെ ഷെയ്ഡുകൾ അതിൽ കൂട്ടി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ റെഡും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ നമ്മൾ ഇതങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേ സ്കെയിലാക്കി മാറ്റി കാണാം ആ റെഡും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട്രോൾ സെറ്റ് അടിക്കുന്നു കണ്ട്രോൾ സെറ്റ് അടിക്കുന്നു നമുക്കത് വേണ്ട റെഡ് പോകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ റെഡ് പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ റെഡിൻ്റെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യെല്ലോ പോയി യെല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് വെക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് ഫസിനസ് തേർട്ടി ത്രീയിൽ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് യെല്ലോൻ്റെ ഷെയ്ഡുകൾ പിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ വന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഞാനത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ലെയറിനൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്താലും കൺട്രോൾ ജി അടിച്ചാലും ഒക്കെ എന്താവും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് മാത്രമേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ലെയറിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ ലെയറിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ലെയർ ടോട്ടലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും നമ്മുടെ സെലക്ഷനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ആ സെലക്ഷനിൽ ഞാൻ അടിയത്തത് ഓഫ് ചെയ്തു മുകളിലേത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസ്ക് ഇടുന്നു മാസ്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പാർട്ടുകൾ മാത്രം വന്നു ആ മാസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ നമ്മൾ ഓൾട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് കയറിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഗ്രേ സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ഗ്രേ സ്കെയിൽ അവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ആയത് ഡിലീറ്റ് ആയതല്ല ഹൈഡ് ആയത്
ஏன்னும் செலக்ட் செய்து எடுத்தது காணாம் பற்று எல்லோ செய்துகள் காணாம் நமுக்கு BLUE கலரில் BLUEல் YELLOW தெலிந்து காணம் காணம் தானும் BLUE இந்த நேர் OPPOSITTE கலரானும் YELLOW கலர் அப்போ CONTRASTING நமல் மும்பு பரண்ணிருந்து CONTRASTING இனை பெத்தி அதைக் கொண்டானும் BLUE இந்து உள்ளைது நமுக்கு YELLOW தெலிந்து காணானும் Healthy Okay, apapun nama kita kain yang kelas ini, color range macam itu, tengen ada color ni, ada image yang dulu lantai, ada color, ada color macam mana, lagi orang ni kod dal color, nama kita ada red, biru, kita ada red, mana dulu, orang ni kod dal color macam mana, macam itu, nama kita objek ni select je, dah dapat mana, tengen ni, kan? Apo ini nama kita focus, ada itu focus yang dah nama kita, nama kita perlu, ada, ada macam itu, tengen kodi, nama kita objek ni select je, dah dapat mana, ada macam itu, nama kita focus out of focus हम focus हम उल्लाद नल्लर इमेज देखा हम पर चलने हम करो चलना डाउनलोड ही चाहिए तो बच्चे रुनो आप फोल्डर हो हमारे इमेज फोल्डर में यानी मटो कंडोम आपको नो अगेन डोले लेने देंगे करछे focus हम out of focus हम अगले ना हमलो already लाड out of focus हम focus हो आने हम उनके दाल का ना हमारा आड ही नहीं होना आज ही use चाहिए तो नो कम बो out of focus हम focus Indonesia Vocês इधर बहुत डीएसएलआर ने मात्रा लटा ना हमलोग पर डब्ट कैमरा लाओ उन्हें कोर्ड दल कैमरा से लाओ अधिक मोबाइल फोन अगर कुम इधर डिस्टेंस कैलकुलेट चाहिए हम पट्टन में इंडे चला दे अत फेक की चाहिए आना फेक की चाहिए ना तो एक बार मिस्टेक कर लें दाउम अल्लाह तो फेक की चाहिए अल्लाह तो आईफोन ओके अपन नमक के नियंत्रण दिया अधिले अद्भुत व्यक्ति टेंगने आड़े ना सेलेक्ट किया इधर एक पार्ट ना सेलेक्ट किया नमक सेलेक्ट सब्जेक्ट ओके आने पक्षे नमक मटर में तड़ गुड़ी का ना सेलेक्ट किले फोकस एरिया फोकस एरिया नमल वारा इमेज व्यक्ति तो वार्के चेंज नो कुटो पर नमल फोकस एरिया madam Ini nama kita dalam bahagi partikel orang tuh nak kiri lagi pula. Mula ada area klik ke itu mana korang tu. Apa klik ke itu korang tu? Kita dah ambil tu. Atre area nama kita cube selection tool boleh tu. Ennah work yang ada itu ada icon mana lalu work yang tu. Ini nama kita. Adalah nama kita ini option le main part tu. Nama kita dalam in focus range yang ada di situ. Nama kita ini ada di situ yang bagaimana? 
നമ്മളത് കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോക്കസിൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഉള്ള എത്രത്തോളം പാർട്ട് എന്താവും നമ്മൾ സെലക്ഷനിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയി വരുന്നു ഞാൻ അത്ര വേണ്ട പൊടിക്കെ ഇനിയും കുറക്കുന്നു നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒഴികെ ആടിന് മാത്രം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഓ ഇത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലാണ് ആടിൻ്റെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആടിനെ മാത്രം ആ ഫോക്കസ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ ഇമേജ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇതിൽ ഹെഡ് മാത്രം ഫോക്കസിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഹെഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേറൊരു ഇമേജ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഫോക്കസ് മെത്തേഡ് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല ഒരു ഡെപ്ത് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഇമേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എക്സലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സലിൽ പിക്സാബേ അപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ് നമുക്കത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത കാറുണ്ട് കാറ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര ഇടങ്ങാറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും വേറൊരു ഇമേജ് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇത്രയും ഏരിയ സെലക്റ്റഡ് ആയി കാരണം ബാക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ബ്ലർ ലെവർ കൂടി 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 വരും പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ബ്ലറിനെസ് കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഫോക്കസ് കാണിക്കാറ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് അതായത് ക്യാമറക്ക് ഡെപ്ത് അറിയില്ല ഫോട്ടോഷോപ്പിന് ഡെപ്ത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്യാമറയിലെ ബ്ലർ വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം തന്നെയെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ദിനം നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്നും സെലക്ട് ആവുന്നില്ല ഈ ഏരിയയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് വന്ന ഏരിയ മാത്രം സെലക്ട് ആവുന്നു പഠിക്കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇതേ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ വടിയുടെ ഈ പാർട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതും സെലക്ട് ആകുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കളറല്ല നോക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് ആ ബ്ലർനെസ് ആണ് ബ്ലർനെസ് കുറവുള്ള ഏരിയ ബ്ലർനെസ് നല്ലോണം ഉള്ള ഏരിയ ഇതാണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് അതിൽ എഡ്ജ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓൺ ആക്കിയിടാം ഈ ഷാർപ്പ്നെസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അത് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണും എങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നോയ്സ് ലെവലൊക്കെ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇമേജ് നോയ്സ് ചെയ്യാവുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി അത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ മാത്രം സെലക്ഷനിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇനി സ്പീഡിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയ വരുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ വരൂ ഓക്കെ അതിന് ഫോക്കസ് എടുക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത്രയും ഏരിയ ഫോട്ടോ ഓക്കെ ഉള്ള കാണാൻ ഇതിങ്ങനെ ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇമേജ് വളരെ വലുതായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഇമേജ് നോക്കാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ അധികം കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ റേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ബ്ലറിനെസ്സില്ല അത്ര വേണ്ട ഇത്ര ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഫോക്കസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഫോക്കസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കാം കളർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കളറിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ റെഡിനെ മാത്രം വെക്കാൻ നമ്മൾ കളർ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാ
ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കളർ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി മൂ ടൂളിൽ കണ്ടിരുന്നു അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ് വലിയ റിസ്ക് ഉള്ളതൊന്നുമല്ല ഇത് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന പേജ് എടുത്തു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നിനെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് വരക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ബോക്സ് വരക്കാനായിട്ട് ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ബോക്സ് വരക്കുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ ഷിഫ്റ്റ് നോക്കി പിടിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് സ്ക്വയർ ആയി വരും ഒന്നുമല്ല ഫാൻസി ആക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് ആക്കുന്നത് റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മൾ ബോക്സ് വരച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിഷയം വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമ്മുടെ ലോഗോ തന്നെ എടുക്കും ലോഗോ ലോഗോ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് നമ്മുടെ പി എൻ ജി ലോഗോ ഈ ലോഗോനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിനെ വളരെ ചെറുതാക്കി വെക്കുന്നു കാരണം അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിങ്ങായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ലോറം ഇപ്സത്തിൻ്റെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഓപ്ഷൻ അതും ഈ ലോറത്തിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റും ഈ ലോറത്തിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റും ലോറം മിക്സ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റും ഈ ലോറം മിക്സത്തിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റും ആയിട്ട് വരണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഞാനപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഏകദേശം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതിന് സ്മാർട്ട് ഗൈഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഗൈഡ് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നോക്കി ഏകദേശം ഓക്കെ ആ ലോറം മിക്സം എല്ലിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റാണ് ഇനി താഴോട്ടേക്ക് ഓക്കെ ഏകദേശം സെറ്റായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയേക്കാം എന്നാൽ അതിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മെത്തേതുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ ലോറ മിപ്സ് എവിടെ എന്ന് കാണാം ഞാൻ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓട്ടോ സെലക്ട് ഓൺ അല്ല പക്ഷേ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ ആയിക്കോളും ഞാൻ ലോറം ഇപ്സ് എത്തുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആ ലെയറിൽ നമ്മുടെ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തമ്പനയിൽ തമ്പനയിൽ ഈ ടീ ബട്ടണാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടും നമ്മുടെ ഏതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടും ആ സെലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന അലൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ആയി അലൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഗ്രേഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് ക്യാൻവാസ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓൺ ആവും ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലോഗോനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ പ്രൊസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം തൽക്കാലം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ കൺട്രോൾ ജി ബട്ടൺ അടിച്ച് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോഗോ ഈ ലോഗോ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഞാൻ ഓട്ടോ സെലക്ട് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുന്നു ഈ ലോഗോ എന്ത് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് സെൻറ്റർ ചെയ്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പിക്ക് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ നീക്കിയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലെയറാണ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ നീക്കിയിട്ട് ലോറം പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലോറം പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോറം കിട്ടി അതിൻ്റെ തമ്മിനയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു സെലക്ഷൻ വരും സെലക്ഷൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ലോഗോനെ പ്രസ് ചെയ്യും ഈ ലോഗോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി ഈ ലോഗോ ആണ് സെലക്റ്റഡ് സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ലോഗോ ആണ് സെലക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഓട്ടോ സെലക്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലോഗോ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യണം ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ
അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി സെലക്റ്റ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഡി ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അലേഞ്ച് ചെയ്താൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ലൈവിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കണം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻസുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കമ്പനിയിൽ സെലക്റ്റഡായി ഇനി നമ്മൾ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അലേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് സ്ട്രേറ്റും ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജും കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതല്ല ഇതുമായിട്ടായിരുന്നെങ്കിലോ വേണോ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ തമ്മിനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കിട്ടും അവിടേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലൈൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു സെലക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സെലക്ഷനിൽ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എനിക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി ക്യാൻവാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് കൺട്രോൾ എ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാൻവാസ് സെലക്റ്റഡ് ആവും സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ ക്യാൻവാസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളിവിടെ പോയിട്ട് ക്യാൻവാസ് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെലക്ഷനെ കൊണ്ട് ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിനും നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും കൂടി ഒരു ഉപകാരമുണ്ട് ആ ഉപകാരം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സെലക്ട് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ക്ലിയർ ആവാത്തവർ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവിൽ ചോദ്യമായിട്ട് ഇത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ ഇതോടെ കൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മോഡിഫൈ സെലക്ഷനിലെ മോഡിഫൈ പോയി മോഡിഫൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്പാൻഡും കോൺട്രാക്റ്റും ഫെതറിങ്ങും കണ്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ പോയത് മറ്റൊരു മെത്തേഡിലൂടെ മോഡി സെലക്ഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ഷൻ കണ്ടു ട്രാൻസ്ഫോം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം തന്നെ പക്ഷേ ഇത് സെലക്ഷനെ മാത്രം അതായിരുന്നു പിന്നീട് പോയത് പിന്നീട് നമ്മൾ പോയത് കളർ റേഞ്ചും സെലക്ടിലെ കളർ റേഞ്ചും ഫോക്കസ് ഏരിയയും കണ്ടു അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഏരിയയും കളർ റേഞ്ചിനും ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കണ്ടു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഭാഗം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കോട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ